हाई फ्रेंड्स इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के चैप्टर वन रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म का सेकेंड टॉपिक ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इस लेक्चर के नोट्स आपको मिल सकते हैं एट एग्जाम डॉट कॉम स्लैश वन फोर जीरो नाइन थ्री हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था रिप्रोडक्शन क्या होता है और उसके टू बेसिक टाइप्स ए सेक्शुअल और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में समझा था इस चैप्टर में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो होंगे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन किस जनरल प्रिंसिपल पे काम करता है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के मोड्स क्या हैं दैट इज इट अकर्स बाय सेल डिविजन बाय स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एंड बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का हमारे रियल लाइफ में और प्रैक्टिकल वर्ल्ड में सिग्निफिकेंस क्या है तो लेट स्टार्ट विद अ लेक्चर जैसा आप इस इमेज में देख सकते हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बहुत तरीके से होता है इट माइट अकर बाय सेल डिविजन जिसमें सेल्स डिवाइड करके न्यू इंडिविजुअल्स बनाते हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है बाय रीजेनरेशन बाय स्पेशल स्ट्रक्चर्स जिससे न्यू ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो सकते हैं पार्थोनोजेनेसिस जिससे एक अनफर्टिलाइज ऑर्गेनिज्म से न्यू ऑर्गेनिज्म और एक अनफर्टिलाइज एग से न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो मोस्टली प्लांट्स में देखने को मिलता है इस सब में सेल डिविजन के तरीके होते हैं बाय बाइनरी फिजन बाय बर्डिंग और बाय स्पोरुलेशन जिसको हम नीचे समझेंगे स्पेशल स्ट्रक्चर्स जिनसे न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है वो हो सकते हैं जू स्पोर्स जो कई बार एलगी और फंजाई में देखते हैं फोनिडिया जो हम फंजाई में देखते हैं गेम्यूल्स जो हमें बहुत तरह के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में दिखता है और बर्ड्स इन सारे मोड्स के बारे में हम नीचे और डिटेल में पढ़ेंगे अब ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का मेन प्रिंसिपल क्या होता है जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट होता है जब टी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स का होना जरूरी होता है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट से उसके सोमैटिक यहां सोमैटिक का मतलब होता है विच इज नॉट जर्म सेल दैट इज एक ऐसा सेल जिससे आपका गमीत नहीं बनता हम हम ह्यूमन बींग्स में एग्जाम्पल ले लीजिए जो ह्यूमन बींग्स में जर्म सेल्स होते हैं उससे स्पर्म्स और एग बनते हैं जिनमें क्रोमोसोम में आपका जीन का अरेंजमेंट डिफरेंट होता है पर आपके जो सोमैटिक सेल्स होते हैं उनमें सब में जेनेटिक अरेंजमेंट सेम होता है एग्जाम्पल एग्जाम, के लिए आप समझ सकते हैं कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर ये एक ऑर्गेनिज्म है तो इस ऑर्गेनिज्म में जो न्यूमरस सेल्स हैं, जो उसके वेरियस बॉडी पार्ट्स बना रहे हैं जैसे आप समझ लीजिए ह्यूमन का एग्जाम्पल ले लीजिए ह्यूमन में जितने भी सेल्स हैं, एक्सेप्ट जो उसके गुनाज में जैसे टेस्टीज और ओवरीज में मिलते हैं उसके अलावा जितने भी सेल्स हैं, वो होंगे आपके सोमैटिक सेल्स ऐसे सेल्स जो आपके गेमिट्स प्रोड्यूस नहीं करते तो हम ए सेक्शुअल प्रोडक्शन में होता है कि एक सिंगल पेरेंट से उसके सोमैटिक सेल या किसी सोमैटिक बॉडी पार्ट से एक न्यू ऑर्गेनिज्म निकलता है या बनता है और क्योंकि उस न्यू ऑर्गेनिज्म में कोई भी डिफरेंस नहीं होता अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म से देखो हम कहते हैं कि उसमें कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता और ना कोई फिनोटिपिक वेरिएशन होता है जेनेटिक वेरिएशन इज एट द लेवल ऑफ इट्स डीएनए जबकि फिनोटिपिक वेरिएशन इज ऑन द एक्सटर्नल फीचर्स एंड मोफोलॉजी क्योंकि आपकी जो प्रोजेनी होती है दैट इज जेनेटिकली एंड फिनोटिपिकली सिमिलर इसलिए हम ए सेक्शुअल प्रोडक्शन के बाद जो प्रोजेनी निकलती है उसको हम कहते हैं क्लोन्स तो वॉट आर क्लोन्स क्लोन्स आर नथिंग बट द फिनोटिपिकली या मोर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स आपकी ए सेक्शुअल प्रोडक्शन में जो प्रोजेनी होती है दैट प्रोजेनी इज सेम एज द पेरेंट जेनेटिकली एंड मोर्फोलॉजिकली या फिनोटिपिकली और इसलिए हम इस केस में इसको क्लोन कहते हैं तो अभी तक हमने ए सेक्शुअल प्रोडक्शन के बारे में क्या समझा हमने ए सेक्शुअल प्रोडक्शन के बारे में ये समझा कि इसमें एक सिंगल इंडिविजुअल दैट इज एक इंडिविजुअल गिव राइस टू गिव राइस टू न्यू ऑर्गेनिज्म और वो जो न्यू ऑर्गेनिज्म आता है दैट ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड या दैट ऑफ स्प्रिंग इज प्रोड्यूस फ्रॉम इट सोमैटिक पार्ट जैसे मैंने आपको समझाया था क्योंकि इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है 
इससे अपने को जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता इसको समझने के लिए इजी है कि जब आपके पास दो पेरेंट्स होंगे तो दोनों पेरेंट्स के जीन आपके ऑफस्प्रिंग में जाएंगे और उसमें एक रिकॉम्बिनेशन होगा दोनों पेरेंट्स के जेनेटिक सेटअप का पर क्योंकि इस केस में आपका एक पेरेंट से ही एक न्यू ऑर्गेनिज्म और ऑफस्प्रिंग बन रहा है तो इसमें कोई रिकॉम्बिनेशन के चांसेस नहीं है अनलेस आपके न्यू ऑर्गेनिज्म बनते वक्त एक म्यूटेशन हो अगर हम म्यूटेशन को कंसिडर ना करें इस केस को ना ले तो नॉर्मली एसेक्सुअल प्रोडक्शन के वक्त जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनता है दैट इज कंप्लीटली सिमिलर टू इट्स पेरेंट्स एंड दे हैव नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देयरफॉर देयर इज नॉट इवन द स्लाइटेस्ट चेंजेस इन द ऑफस्प्रिंग ऑफस्प्रिंग में स्लाइटेस्ट चेंजेस ये थोड़े भी डिफरेंसेस नहीं होते पेरेंट के कंपैरिजन में इसके रिजल्ट से ये होता है कि जो ऑफस्प्रिंग होता है दैट इज एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट और ये जो एग्जैक्ट कॉपीज होती है इनको हम यूज करते हैं क्लोन हम वर्ड यूज करते हैं क्लोन टू डिस्क्राइब दीज एग्जैक्ट कॉपीज विच आर नथिंग बट मॉर्फोलॉजिकली दैट इज बाहर से दिखने में एंड जेनेटिकली इवन फ्रॉम द जेनेटिक सेटअप जो कम्प्लीटली सिमिलर इंडिविजुअल्स होते हैं जो कम्प्लीटली अपने पेरेंट के एग्जैक्ट कॉपीज होती हैं। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कहा कॉमन होता है क्योंकि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज वेरी इजी और इज फास्टर एज कम्पेयर टू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इसलिए ये आपको देखने को मिलता है सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में जहां वो कॉम्प्लिकेटेड रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते तो वो सिंपली ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और आपको मिलता है यूकेरोटिक ऑर्गेनिजम्स में दैट इज कुछ प्लांट्स एनिमल्स फंजाई इवन द प्रोटेस्ट इन मे बी वो वाले ऑर्गेनिजम्स विच एव सिंपल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज जो आपके हायर प्लांट्स होंगे ये हायर एनिमल्स होंगे उनमें आप एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखेंगे पर जो आपके लोअर प्लांट्स एंड एनिमल्स और बाकी किंगडम्स के ऑर्गेनिजम्स होंगे उनमें आप एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेंगे तो एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन हमें बेसिकली देखने को मिलता है सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में और ऑर्गेनिजम्स में विच बिलोंग टू द लोअर लेवल जैसे प्लांट्स एनिमल्स संजय प्रोटेस्ट इन सब में भी जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं विच आर बिलोंग टू द लोअर लेवल विथ सिंपलर ऑर्गेनाइजेशन उनमें ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर क्योंकि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इजीली हो जाता है एंड इट्स फास्टर इसलिए वो सिंपल ऑर्गेनिजम्स में जो कम्प्लेक्स रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते दैट इज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स एंड लोअर लेवल ऑर्गेनिजम्स उनमें ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है अब मैंने आपको ऊपर समझाया था कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बहुत तरीके होते हैं इट कैन हैपन बाई वेरियस मीन्स जिसमें सबसे पहला था बाई सेल डिविजन मैंने आप भी समझाया था कि स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं इट कुड बी बेफ्रेगमेंटेशन इन सब के बारे में हम नीचे पढ़ेंगे या हम बेसिकली पढ़ते हैं हाउ डज ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हैपन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ सेल डिविजन कैसे होता है क्लास इलेवेंथ के फर्स्ट चैप्टर में आपने सिंपली समझा था कि सेल डिविजन क्या होता है सेल डिविजन एज ए नेम सिंपली सजेस्ट वो प्रोसेस जिससे एक सेल डिवाइड करता है इंटू टू एंड मोर ऑर्गेनिजम सॉरी मोर सेल्स में अब सेल डिविजन इन द केस ऑफ यूनिसेल ऑर्गेनिजम एक मोड ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इसलिए होता है बिकॉज यूनिसेल ऑर्गेनिजम्स खुद एक सेल होते हैं इसलिए जब उनको रिप्रोड्यूस करना होता है दैट इज उनको ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करनी होती है तो दे सिंपली डिवाइड दैट इज वन सेल बिकम्स टू एंड देर फॉर यू हैव टू ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम वन पेरेंट and that is the simplest mode of asexual reproduction that is carried out ab ye jo asexual reproduction hota hai kyunki maine samjhaya tha ki ye unicellular aur simple organisms mein dekhne ko milta hai therefore cell division ki through asexual reproduction jo hota hai wo dekhne ko milta ko kingdom protist mein aur kingdom monerans mein that is jisme bacteria aate hain is kingdom mein aapke jo parent cell hota hai wo deta hai two new individuals ko रिप्रोड्यूस करता है बाय मीन्स ऑफ सेल डिविजन अब आपके ये देखते हैं कि इन में भी सेल डिविजन अलग तरीके होते हैं अगर आप देखते हैं सिंपल बैक्टीरिया या ऑर्गेनिजम्स लाइक एमिबा एंड पैरानेशियल जिसका एग्जांपल यहाँ पर है इनका मोड ऑफ ए सेक्शुअल प्रोडक्शन बाय सेल डिविजन इज बाइनरी फिशन तो आप देख सकते हैं कि इन बैक्टीरिया इन एमिबा एंड पैरामीशियम इनमें होगा जब ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय सेल डिवीजन तो दैट वुड अकर बाय मींस ऑफ बाइनरी फिजन बाइनरी फिजन जिससे आप नेम से समझ सकते हैं बाइनरी मींस टू 
और फ्यूजन मीन्स टू ब्रेक दैट इज वो प्रोसेस जिसमें पेरेंट ऑर्गेनिज्म दो में टूटता है दो ऑर्गेनिजम्स में टूटता है एंड दीज टू ऑर्गेनिजम्स बिकम न्यू न्यू ऑफ स्प्रिंग्स और द डॉक्टर सेल्स इस तरीके के हम ई रिप्रोडक्शन को कहते हैं बाइनरी फ्यूजन तो आपके बैक्टीरिया में एमीबा में और पेरामीशियम में जो प्रोसेस होता है ऑफ ई सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वो होता है बाइनरी फ्यूजन जो आप इस इमेज से समझ सकते हैं आपने यहाँ देखा कि जो पेरेंट सेल है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फ्यूजन इसमें आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है पहले ये इलांगेट होता है और उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है साइमिलटेनियसली जो इसका न्यूक्लियस है दैट गेट्स डिवाइड इन टू एंड ईच न्यूक्लियस गोज इन दिस न्यू ऑर्गेनिज्म और इस तरह वी गेट टू कम्प्लीट डिफरेंट डॉटर सेल्स विद इट्स ओन साइटोप्लाज्म एंड ओन न्यूक्लियस एंड इस तरीके से हमारे सिंगल पेरेंट से दो डॉटर सेल्स आ जाते हैं बाई द मीन्स ऑफ बाइनरी फ्यूजन दैट इज ब्रेक ब्रेकेज ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस टू न्यू इंडिविजुअल्स बाइनरी फ्यूजन एक तरीका हुआ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का जो सेकेंड तरीका होता है दैट इज बाई मीन्स ऑफ बर्डिंग बर्डिंग अगेन जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है अकर्स बाई द मीन्स ऑफ स्ट्रक्चर कॉल बर्ड जो आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं अगर आप यीस्ट का एग्जाम्पल लें तो यीस्ट में आपके सिंगल सेल में सेल डिविजन होता है और एक स्मॉल प्रोट्यूबेशन या एक स्मॉल आउटग्रोथ निकलती है उस स्मॉल आउटग्रोथ में जो न्यूक्लियस होता है साथ साथ डिवाइड करता है और न्यूक्लियस का एक हाफ उस आउटग्रोथ के अंदर चला जाता है फिर ये जो आउटग्रोथ है ये साइज में बड़ी होती रहती है एंड एक टाइम के बाद ये बड़ बनती है विच देन ब्रेक्स ऑफ एंड प्रोड्यूस अ होल डिफरेंट ऑर्गेनिज्म तो बडिंग में जैसे नेम सजेस्ट देर इज अ स्मॉल बड जिसमें आपके न्यूक्लियस एंटर्स आफ्टर न्यूक्लियस इज अंडर गॉन डिविजन एंड देन इट बर्ड ग्रोज बिगर इन साइज एंड देन इट डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी वो पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाता है इस केस में जहां हम यीस्ट में देख रहे हैं एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कंपेयर टू बाइनरी फ्यूजन एंड बर्डिंग इसकी इन दोनों में सेल डिविजन तो हो रहा है बट बाइनरी फ्यूजन में इक्वल सेल डिविजन हो रहा है जैसा आप इस केस में देख सकते हैं पेरेंट सेल गेट्स इक्वली डिवाइडेड और इक्वल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म जाता है दोनों डॉटर सेल्स में जबकि बर्डिंग में आपका अनइक्वल डिविजन होता है जहां आपका एक स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म ही नए बर्ड में जाता है बट द न्यूक्लियस गेट्स इक्वली डिवाइडेड तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम याद रखना चाहेंगे बर्डिंग और बाइनरी फ्यूजन के डिफरेंस के बीच में कि बाइनरी फ्यूजन में इट इज इक्वल और बर्डिंग में इट्स नॉन इक्वल या अन इसके बाद बर्डिंग हो गया बाइनरी फ्यूजन हो गया कई बार आपके स्पोर्ट्स भी बनते हैं जो आपके हेल्प करते हैं नए ऑर्गेनिज्म बनाने में जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे ऊपर हमने पढ़ा बाय मीन्स ऑफ सेल डिविजन आपका ई सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है अब नेक्स्ट हम समझते हैं कि स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स यूज करके ई सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैसे कैरी आउट करते हैं ऑर्गेनिज्म जब आपके स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से ई सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है तो हमको उनको हम ई सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहते हैं अब ऊपर मैंने समझाया था कि बाय सेल डिविजन आपको रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है इन बैक्टीरिया इन एमीबा एंड इन पैरामीशियम एंड इन यीस्ट जहाँ पे बर्डिंग होता है उसके कंपेरिजन में आपको किंगडम फंजाई और सिंपल प्लांट्स जैसे कि एलगी इनमें देखने को मिलते हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाई स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दैट इज कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो डेवलप करते हैं एक न्यू इंडिविजुअल में तो हम इन स्ट्रक्चर्स के बारे में समझते हैं आपके एलगी और फंजाई में जो सबसे कॉमन स्ट्रक्चर्स हैं वो होते हैं जू स्पोर्ट्स इसके बारे में आपने क्लास इलेवेंथ में पढ़ा होगा किंगडम फंजाई में जू स्पोर्ट्स क्या होते हैं एज अ नेम सजेस्ट जू मीन्स मोटाइल एंड स्पोर्ट्स तो इस डायग्राम में जैसा आप देख सकते हैं आपके पेरेंट इंडिविजुअल से एक स्ट्रक्चर निकलते हैं जो होते हैं मोटाइल विच कैन मूव बाई द मीन्स ऑफ दिस फ्लेजिला और ये मोटाइल स्पोर्ट्स फिर डेवलप करते हैं एक कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल में तो ऐसे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो आपके मोटाइल होते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं 
इनको हम कहते हैं जू स्पोर्ट्स ये हमें देखने को मिलते हैं इन मोस्ट फाइलम्स ऑफ किंगडम फंजाई एंड किंगडम एलगी और ये आपके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं ये डेवलप करते हैं न्यू इंडिविजुअल में जू स्पोर्ट्स के अलावा हम बाकी समझ सकते हैं कॉन्दिया इसको भी आपने समझा होगा अपने किंगडम फंजाई के अंदर ये आपको स्पेशली देखने को मिलता है इन द केस ऑफ द फेमस फंजाई पेनीसिलियम जिससे आपकी एंटीबायोटिक पेनीसिलिन बनती है इस ग्रुप में क्या होता है रिप्रोडक्शन करने के लिए जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है उसमें एक कॉनिडियोफोर स्ट्रक्चर बनता है जिसके टिप्स पे ऐसे सर्कुलर स्पेरिकल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स या स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिसको हम कहते हैं कॉनिडिया फिर ये कॉनिडिया डिटैच होते हैं पेरेंट ऑर्गेनिज्म से और जहां ये सबस्टेटम पे जर्मिनेट करते हैं वहां से एक न्यू स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है तो जू स्पोर्ट्स की तरह जो मोटाइल होते हैं कॉनिडिया मोटाइल तो नहीं होते बट कॉनिडिया आपकी जब किसी सबस्टेटम पे बाई वेरियस मीन आगे गिरते हैं वहां से वो जमनेट होकर न्यू स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमने पढ़ा कि हमारे स्ट्रक्चर्स में हो सकते हैं जू स्पोर्ट्स जो मोस्टली आप पंजाई में और एलगी में देख सकते हैं दूसरे हो सकते हैं कॉनिडिया जो आपको पेनिसिलियम में देखने को मिल सकता है बर्ड्स जो आपको हाइड्रा में मिलता है एंड गम्यूज जो आपके स्पॉन्जेस में होते हैं अब आप की समझेंगे इन की बर्ड्स तो आपके यूज में भी बनते हैं तो फिर यीस्ट की बडिंग में और हाइड्रा की बडिंग में क्या डिफरेंस हुआ इसके डिफरेंस को समझने के लिए आपको मेन चीज ये याद रखनी होगी कि यीस्ट इज यूनिसेलुलर तो जब उसका बर्ड बनता है तो वो एक्चुअली एक सेल का थोड़ा आउटग्रोथ होता है बाय मीन्स ऑफ सेल डिवीजन और उस सेल डिवीजन के अंदर न्यूक्लियस एंटर करता है और एक कंप्लीट न्यू बर्ड बनता है जिससे एक न्यू ऑर्गेनिज्म आता है जबकि इन द केस ऑफ हाइड्रा Which is a multicellular organism. एक छोटा सा पैच होता है जिसमें कंटिन्यूस सेल डिविजन बाई माइटोसिस शुरू हो जाती है और उस सेल डिविजन से एक इंडिविजुअल बनता रहता है और एक टाइम पर आकर इस पोजिशन पे ये इंडिविजुअल एक कंप्लीट टेंटिकल्स के साथ स्ट्रक्चर ले लेता है और जब यहाँ पे अटैच द पेरेंट ऑर्गेनिज्म एक कंप्लीट इंडिविजुअल बन जाता है तो इट गेट्स अटैच एंड वो आपके नए सबस्टेटम पे एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है तो आप ये समझेंगे कि यीस्ट और हाइड्रा की बडिंग में इतना ही डिफरेंस होता है कि यीस्ट आपका यूनिसेलुलर होता है तो उसमें एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म निकलता है जबकि हाइड्रा में इट्स अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तो उसके स्मॉल पोर्शन से एक सेल डिविजन के थ्रू एक आउटग्रोथ बनती है दैट डेवलप इन टू द न्यू इंडिविजुअल अब इन सारे स्टेजेस में आप देखते हैं कि जहाँ हाइड्रा में या अब बात करें फंजाई में और एलगी में जहाँ इन स्ट्रक्चर से ए रिप्रोडक्शन हो रहा है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फीचर आपको ये याद रखना होगा कि इनमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी होता है बट ये जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि एलगी फंजाई इन सब में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन तभी होता है जब एडवर्स कंडीशन आते हैं That is, जब कंडीशन अनफेवरेबल हो जाते हैं तब वो शिफ्ट करते हैं टू द मोड ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बट फेवरेबल कंडीशन में दे ऑलवेज प्रिफर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आपको याद रखना चाहिए क्योंकि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में दो ऑर्गेनिजम्स के आने की जरूरत नहीं है एंड फास्ट दे फोर जो सिंपलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे प्रिफर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ऑफ द केसेस अनलेस कि आपके एडवर्स कंडीशन आ जाए और कंडीशन अनफेवरेबल हो जाए then they shift to the sexual mode of reproduction therefore asexual reproduction is the most common method of reproduction in the organisms jinme relatively simple organization hota hai that is inside the relatively simple in the anatomy and the morphology jaise ki algae and fungi but jab adverse conditions hote hain ya unsuitable conditions hote hain us case mein aapka they shift to a sexual mode of reproduction